কোনো কারণ ছাড়াই শরীরে শক্তি পায় না সারাক্ষণ দুর্বল লাগে কোনো কাজে মন বসে না এটা আসলে কেন হয় আমি বেশ কয়েকটা কারণ বলবো এইগুলো শোনার পরে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার আসলে এটা কেন ঘটছে আর এটা সমাধান কি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এনিমিয়া আমাদের রক্তে রেড ব্লাড সেল নাম এক ধরনের সেল থাকে এদের মধ্যে হিমোগ্লোবিন থাকে এরা কি করে এই যে আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি আমাদের ফুসফুস থেকে অক্সিজেনটাকে ও ধরে নিয়ে আমাদের সারা শরীরে পৌঁছে দেয় তা আমাদের সারা শরীরে যে কোষ থাকে ওরা এই অক্সিজেনটাকে ব্যবহার করে ওদের খাদ্য তৈরি করে এবং বিভিন্ন কাজকর্ম করে মানে ওদের মূল শক্তির জায়গাটাই হচ্ছে এই অক্সিজেন এখন আপনার শরীরে যদি রেড ব্লাড সেল অথবা হিমোগ্লোবিন কম থাকে তাহলে আপনার এই অক্সিজেন পরিবহনটা ব্যাহত হবে তখন তো আপনার দুর্বল লাগবে তো এখন আমি আর কয়েকটা লক্ষণ বলবো যেই লক্ষণ দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার কি আসলে এনিমিয়া কি না এনিমিয়া হলে আপনার দুর্বলতা বা ক্লান্তির সাথে শর্টনেস অফ ব্রিদ হবে মানে আপনি অনেক দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নেবেন তবু আপনার মনে হবে যে এটা আসলে যথেষ্ট হচ্ছে না তার কারণ কি ওই যে আমি প্রথমেই বললাম যে রেড ব্লাড সেল অথবা হিমোগ্লোবিন ওরা আসলে ফুসফুস থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন ডিস্ট্রিবিউট করতে পারছে না যার কারণে শরীর থেকে সিগন্যাল আসছে যে অক্সিজেনের ঘাটতি হচ্ছে আরও বেশি অক্সিজেন দাও তো নাকের কাজ তো নাক করেই যাচ্ছে বা ফুসফুসের কাজ তো ফুসফুস করেই যাচ্ছে সে দ্রুত শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তবু আসলে ঘাটতি পূরণ হচ্ছে না এই কারণে শর্টনেস অফ ব্রিদিং হয় আর এর সাথে সাথে আপনার হার্ট বিটও কিছুটা ইরেগুলার হতে পারে মানে একটা সময় হার্ট বিট অনেক দ্রুত হচ্ছে আর একটা সময় হার্ট বিট অনেক স্লো হয়ে গেছে এরকম হতে পারে এর সাথে একটা বড় লক্ষণ হচ্ছে আপনাকে দেখতে একটু হলদে মনে হবে মানে আপনার স্কিনটা আগে যেরকম কালার ছিল তার থেকে একটু হলুদিস হলুদিস মানে কিছুটা জন্ডিসের রোগীর মতো মাথা ঘোরা চোখে ঝাপসা দেখা অথবা হাত পা ঠান্ডা হয়ে আছে এরকম মনে হতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই এনিমি আমাদের কেন হয় এটা একটা ঔষধের সাইড এফেক্ট হিসেবে হতে পারে যেটা আপনি ধরেন এই মুহূর্তে খাচ্ছেন এই ঔষধ খাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে আবার এই এনিমি আপনার ভালো হয়ে যাবে আর একটা হতে পারে জন্মগত কিছু রোগ থাকতে পারে যেই রোগের কারণে আপনার শরীরে ফলিক অ্যাসিড আয়রন অথবা ভাইটামিন বি টুয়েলভের ঘাটতি থাকে এখন আমি কিছু খাবারের নাম বলছি যে খাবারগুলো খেলে আপনার আয়রন ফলিক অ্যাসিড এবং ভাইটামিন বি টুয়েলভের ঘাটতি দূর হবে যদি এই খাবারগুলো খেয়েও আপনার এনিমিয়াল লক্ষণ দূর না হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে হবে এক নাম্বার হচ্ছে চিংড়ি মাছ দুই নম্বর হলো পালং শাক তিন নম্বর হচ্ছে অর্গ্যান মিট মানে হচ্ছে মুরগি বা গরু বা খাসির ফুসফুস কলিজা গুড্ডা মানে অর্গান যেগুলো আছে আর কি শরীরের মধ্যে পাওয়া যায় সেগুলো চার নম্বর হচ্ছে লেগুম জাতীয় জিনিস যেরকম হচ্ছে ছোলা অথবা মুসুরের ডাল সিমের বিচি অথবা সয়াবিন এগুলো দুর্বল লাগার দুই নম্বর কারণ হচ্ছে থাইরয়েড হরমোনের ইম্ব্যালেন্স হওয়া আমাদের শরীরে যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আছে এইখানটাতে এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে থাইরয়েড হরমোন প্রডিউস হয় এই থাইরয়েড হরমোন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে তার মধ্যে একটা কাজ হচ্ছে মেটাবলিজম করা এই মেটাবলিজম মানে কি ধরুন আমরা যে সমস্ত খাবার দাবার খাচ্ছি এই খাবারটাকে ভেঙে শক্তি এবং তাপে পরিণত করে যে প্রসেস ওইটাই হচ্ছে মেটাবলিজম তো এই থাইরয়েড হরমোন খাবার ভেঙে শক্তি তৈরি করছে যদি আপনার থাইরয়েড হরমোন কম তৈরি হয় তাইলে এই যে খাবার থেকে শক্তি তৈরি হওয়ার প্রসেস এই প্রসেস কম হবে আপনার শরীরে শক্তি হবে কম আপনি দুর্বল অনুভব করবেন এটাই তো স্বাভাবিক আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের থাইরয়েড হরমোন অনেক বেশি প্রডিউস হয় মানে যাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ওভার অ্যাক্টিভ তাদের ক্ষেত্রে দুর্বলতার ঘটনা ঘটতে পারে কিভাবে থাইরয়েড বেশি প্রডিউস হওয়া মানে মেটাবলিজম অনেক বেশি হওয়া তো মেটাবলিজম অনেক বেশি করতে গিয়ে শরীরের যে অনেক কাজ করতে হয় এত কাজ করে শরীর আবার এক্সহস্টেড হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রেও দুর্বল লাগতে পারে তো এই থাইরয়েড হরমোন বেশি তৈরি হওয়ার কারণে আপনার দুর্বল লাগার সম্ভাবনা কম বেশিরভাগ সম্ভাবনা হচ্ছে যদি আপনার থাইরয়েড হরমোন কম তৈরি হয় মানে আপনার যদি হাইপোথাইরয়েডিজম থাকে এখন আমি আর কয়েকটা লক্ষণ বলছি যেটা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার এই দুর্বলতা কি হাইপোথাইরয়েডিজমের কারণে কি না যাদের হাইপোথাইরয়েডিজম থাকে তাদের কোল্ড সেন্সিটিভিটি বেশি থাকে মানে হচ্ছে ধরেন একটা রোগের মধ্যে একজন মানুষ কোনো ঠান্ডা অনুভব করছেন না কিন্তু যার হাইপোথাইরয়েডিজম আছে সে ঠান্ডা অনুভব করছেন এছাড়া হচ্ছে স্কিন শুষ্ক হয়ে যেতে পারে মোটা হয়ে যেতে পারেন এছাড়া আপনার মুখ ফুলে যেতে পারে তার সাথে সাথে আপনি ভুলো মন হতে পারেন যেরকম আপনি এখন একটা কাজ করলেন একটু পরেই আর মনে করতে পারছেন না যে আপনি এই কাজটা করেছেন এখন তার সাথে ডিপ্রেশনও থাকতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে তো দুর্বলতার সাথে আপনার যদি এই লক্ষণগুলো থাকে তাহলে আপনার একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে আপনার এই থাইরয়েডটাকে ফিক্স করতে হবে থাইরয়েডের ইম্ব্যালেন্সটা যদি আপনি ফিক্স করে ফেলেন তাহলে আপনার দুর্বলতাও চলে যাবে তিন নাম্বার কারণ হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমের অভাব ঘুমের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের হরমোন রিলিজ হয় গ্রোথ হরমোন যারা হচ্ছে আমাদের বিভিন
সেই ক্ষেত্রে আপনার ঘুমের অর্ধেকটা অংশই পড়ে যাচ্ছে দিনের বেলায় দিনের বেলা তো ঘুমানোর জন্য না দিনের বেলা তো কাজ করার জন্য তো এইটা একটা কারণ হতে পারে অনেকের আবার দিনের বেলা ঘুমানোর অভ্যাসই থাকে দেখা যায় যে দিনের বেলা ঘুমানোর কারণে রাতে তার ঘুমটা ভালো হয় না আবার দেখা যায় অনেকে রোগ বালায় বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণেও তার ঘুম পাতলা বা তিনি একটু পরপর জেগে ওঠেন এইটার কারণেও তার ঘুমের কোয়ালিটি নষ্ট হতে পারে কিছুদিন আগে আমি ঘুমের উপর একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম ওইখানে বিস্তারিত বলা আছে তাহলে ওটা দেখে নিতে পারেন চার নম্বর হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা বা ক্রনিক পেইন অনেকের দেখবেন বিভিন্ন গিরায় গিরায় ব্যথা বা কোমরে ব্যথা অথবা হাড়ে ব্যথা অথবা হাড়ের কোথাও ব্যথা এই ব্যথা যখন দীর্ঘমেয়াদি হয় তখন তার দুর্বল হওয়ার বেশ কয়েকটা কারণ আছে তাদের যেহেতু এরকম ব্যথা এবং এটা কন্টিনিউয়াসলি তাদের শরীরে তাদের ঘুম ভালো মতো হয় না কারণ ঘুমের সময় তারা এই ব্যথা অনুভব করেন আর বেশ করে বেশিরভাগ ব্যথায় দেখা যায় রাতের দিকে একটু বেশি প্রবল হচ্ছে তো এই কারণে তাদের কন্টিনিউয়াসলি ঘুম খারাপ হয় প্রত্যেক রাতে দেখা যায় তাদের ঘুম ভালো মতো হয় নাই তো ঘুম যদি খারাপ হয় তাহলে তো তাদের দুর্বল লাগবেই আর একটা কারণ হচ্ছে যাদের এরকম দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা থাকে দেখা যায় অনেকেই ব্যথার ঔষধ খান অনেক ব্যথার ঔষধের সাইড এফেক্ট হচ্ছে দুর্বল লাগা আর একটা কারণ হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি ব্যথার কারণে এই মানুষদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কমে যায় আপনি নিজেকে দিয়েই চিন্তা করে দেখেন কালকে যদি আপনার ঘাড়ে ব্যথা হয় তাইলে আজকে আপনার সারাদিন কাজকর্ম করতে আপনি যতটুকু নড়াচড়া করেছেন কালকে আপনি চাইবেন এই ব্যথা যেন আরও বেশি না লাগে তার জন্য যতটুকু কম নড়াচড়া করা যায় যাদের দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা তারা এইটা প্র্যাকটিস করতে করতে একটা সময় এটা তাদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয় যে যতটা পারা যায় কম নড়াচড়া করা যায় আর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যদি কম হয় সেই ক্ষেত্রেও দুর্বল লাগতে পারে আর এই দীর্ঘমেয়াদি ব্যথার কারণে যে দুর্বলতা এইটার জন্য আসলে ওই ব্যথাকে দূর করতে হবে দূর করার জন্য আপনি যদি কন্টিনিউয়াসলি নিজে নিজে পেইন কিলার খান তাহলে কিন্তু ওই ব্যথা জায়গাটা ভালো হবে না যেই কারণে আপনার ব্যথা হচ্ছে যেই রোগের কারণে বা কোথাও যদি ভেঙে গিয়ে থাকে বা কোন একটা রোগের কারণে যদি ব্যথা হয় সেই রোগটাকে চিকিৎসা করতে হবে যেন আপনাকে কন্টিনিউয়াসলি এই ব্যথার ওষুধ খেতে না হয় পাঁচ নাম্বার হচ্ছে ডিপ্রেশন ডিপ্রেশনটা কিন্তু খুব খারাপ একটা ব্যাপার এই ডিপ্রেশনটাকে কিন্তু আমরা আমাদের কালচারে খুব একটা গুরুত্ব দিই না ডিপ্রেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আপনি খুব হতাশ আপনার কিছু করতে ইচ্ছা করে না কোনো কাজের মোটিভেশন নেই আপনার সারাক্ষণ মনে হয় আপনাকে দিয়ে কিছুই হবে না বা আপনার জীবনের কোনো আশা ভরসা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সব কিছু ফুরাই গেছে এইরকম একটা অনুভূতি তো এটা হচ্ছে ডিপ্রেশনের একটা উদাহরণ বললাম এরকম লাগতে পারে বাট ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন এটা আসলে একজন সাইক্রেটিস্টের কাছে গেলে তিনি চেক করে বের করতে পারবেন যে আপনি কি আসলে ডিপ্রেসড কি না তো এই ডিপ্রেশনে থাকলে আমাদের বেশ কিছু নিউরো ট্রান্সমিটারে এলোমেলো হয় যার ফলে সেখান থেকে আমাদের দুর্বল লাগতে পারে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যারা ডিপ্রেসড মানে এরকম হতাশাগ্রস্ত তাদের ক্ষেত্রে দুইটা ব্যাপার খেয়াল করা যায় হয় তাদের ঘুম ভালো মতো হচ্ছে না তারা ঘুমাতে পারছেন না আর না হয় কেউ কেউ আবার দেখা যায় অনেক বেশি পরিমাণে ঘুমাচ্ছেন এই দুইটার একটাও আপনার শরীরের জন্য ভালো না ছয় নাম্বার কারণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যায়াম বা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি না করার কারণে আপনার দুর্বল লাগতে পারে এইটার জন্য যে আপনার খুব বেশি ব্যায়াম করতে হবে তা না আপনি মরারের ব্যায়াম করবেন প্রতিদিন আধা ঘন্টা ব্যায়াম করলেই যথেষ্ট সপ্তাহে পাঁচ দিন করলেই হবে তো এইটা আপনি জিমে গিয়ে করতে পারেন জিমে যদি যাওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে আপনি বাহিরে দৌড়াতে পারেন অথবা বাহিরে যাওয়ার যদি সুযোগ না থাকে আপনি ঘরের মধ্যেই এক রুম থেকে আর এক রুম কন্টিনিউয়াসলি আধা ঘন্টা দৌড়াতে পারেন যদি সেটাও করার সুযোগ না থাকে তাহলে আপনি একটা জায়গাতে দাঁড়িয়েই উনবশ করতে পারেন তো এইটা করার জন্য আপনি টানা যদি আধা ঘন্টা প্রথম দিনই করেন তাহলে হচ্ছে আপনার অনেক মাসলে ব্যথা হতে পারে পরের দিন হয়তো আপনার হাঁটা চলাফেরা করতে অনেক কষ্ট হতে পারে তো এই জন্য অনেক ভালো মতো ওয়ার্ম আপ করে নিতে হবে অথবা আপনি ধরেন দশ মিনিট করে শুরু করেন দশ মিনিট পরের দিন পনেরো মিনিট তারপরের দিন বিশ মিনিট এরকম করে চালিয়ে দিতে পারেন আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে আপনার শরীরে যদি অন্য কোনো রোগ বালায় না থাকে তাহলে আপনি আজকে থেকে ব্যায়াম করা শুরু করলেই ম্যাক্সিমাম এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার শরীরের শক্তি ফেরত চলে আসবে এইটার বেশ কয়েকটা কারণ আছে কারণ ব্যায়াম করা মানে যে শুধুমাত্র আপনি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করছেন বা আপনার মাসলের এক্সারসাইজ হচ্ছে এইটা না এইটার সাথে আরও জিনিস কানেক্টেড যেরকম হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ব্যায়াম করার সময় আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এন্ডোরফিন নামে এক ধরনের হরমোন রিলিজ করে এই এন্ডোরফিন হরমোনের আর এক নাম হচ্ছে ফিল গুড হরমোন মানে এই হরমোন আমাদের মনে সুখের অনুভূতি দেয় এছাড়া আমাদের স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে ব্যথা কমাতে সাহায্য করে আর তাছাড়া আমাদের মাসলগুলোকে তো উজ্জীবিত করে এবং শক্তিশালী করে দুই নাম্বারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যায়ামের কারণে আপনার ঘুমের কোয়ালিটিটা ভালো হবে এটার মানে হ
কিন্তু এই চা কফির কারণে রাতে আপনার ঘুমের কোয়ালিটি নষ্ট হতে পারে মানে আপনার ঘুম আসলে যতটুকু ভালো হওয়ার কথা ছিল অতটুকু ভালো ঘুম হলো না দেখা গেল যে আপনি সারা রাত ঘুমালেন ঠিকই সাত ঘন্টা আট ঘন্টা পার হয়ে গেল কিন্তু পরের দিন আপনি দুর্বল অনুভব করছেন এছাড়া যারা শিফট ওয়ার্ক করে থাকেন যেরকম অনেক সময় রাতে ডিউটি করতে হয় আবার পরের সপ্তাহে দেখা যায় তারা দিনের বেলা ডিউটি করছেন তো তাদের আসলে ঘুমের রেগুলারিটিটা সেভাবে থাকে না অনেকের ক্ষেত্রে অভ্যাস হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে হয়তো সমস্যা হয় না কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে আবার এইটা একটা কারণ হতে পারে তাদের দুর্বল লাগার এছাড়া কিছু ঔষধের সাইড এফেক্ট হিসেবেও আপনার দুর্বল লাগতে পারে যেরকম যারা ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খাচ্ছেন অথবা অ্যান্টি ডিপ্রেশান খাচ্ছেন আপনার হার্টের সমস্যার কারণেও আপনার দুর্বল লাগতে পারে এবং সেটা ইমার্জেন্সি কন্ডিশন হয়ে যেতে পারে তা আমি এখন কিছু লক্ষণ বলবো এই লক্ষণগুলো যদি আপনার দুর্বলতার সাথে থাকে তাহলে আপনি ইমিডিয়েটলি একজন ডাক্তার পরামর্শ নেবেন চোখে ঝাপসা দেখা বা উল্টাপাল্টা দেখা কথা বলতে অসুবিধা হওয়া শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হওয়া বুকে ব্যথা হওয়া প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শরীরের এক পাশ অবশ্যই আসা এবং কনফিউশনে থাকা তো এই হচ্ছে অবস্থা ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম